什么大清妃子都要戴护甲？在清宫剧当中，我们都能看到妃子们手上精美的护甲，为啥清朝妃子人人都要戴这个呢？其实呀，护甲早在汉朝时就已经出现了，当时的人们呢都是长发飘飘的，手上的指甲也很长，因为当时流行嘛，年轻人自然会紧追潮流。唐朝诗人曹才还写过“明窗弄玉指，指甲如水晶，剑之特技郎，撩裆携手行”。还有一首诗呢，名字就叫《咏手》，就有赞美女性指尖的诗句。这明晃晃的写手和指甲，就足以说明古人对于长指甲的欣赏了。这呀都能当做定情信物了，不比其他东西便宜啊？不是，不比其他东西更有诚意呀、啊？不过呀，也不是所有的人都能赶得上这波潮流，因为这长指甲干活会很不方便，所以呢，只有不用干粗活的达官显贵才可以留。在古代呢，可以留长指甲，就代表自己家很有权势地位。这种认知呀，一直到了清朝时期，也依然是这个样子的。这从如意，即便是被打入冷宫，也依然要带着护甲就能看得出来。很多人都觉得呀，带着这个护甲太累赘了。但如果这是权势和身份地位的象征，那它是不是忽然又变得高大上了起来呀？目前出土最早的指甲套就是由薄薄的金片卷曲而成，粗细长短可以随意调节。只是呀，到了清朝以后，护甲才真正的成为时髦玩意儿。毕竟呀，只要是跟美有关的东西，咱们清朝嫔妃是一个都不会落下的。至于为什么嘛，或许是因为清朝时期妃子们的造型普遍是旗装加花盆底儿，耳朵上呢戴着小耳环，头发上还有精美的发髻和头饰。可如果这漂亮的衣袖下面，露出来的是秃秃的胖手，是不是忽然觉得这手的存在就是一个瑕疵呢？而且呀、啊，这护甲和当时的盛装搭配在一起，就会非常的和谐。不过呀，也有可能是因为娘娘们只是单纯的要留指甲，毕竟这些爱美的 girl 们也不是生下来就有长指甲的，尤其是宫女儿出身的娘娘们，她们在宫里呢干着伺候人的活，指甲根本没办法留长。这个时候呀，就需要花时间，就需要慢慢养。她们蓄指甲呢，需要半年左右的时间。而且呀、啊，指甲这东西很脆，一个不小心就要从头再来。虽然。妃子们不需要干什么重活，最多呢可能也就是绣个花，其他活动呀就连吃饭都能让丫鬟喂。但谁还能逃过一个不小心了呢？为了保护自己这份脆弱的美丽，娘娘们呀只好给指甲装上保护装置。但这保护指甲的东西肯定也不能平平无奇呀，而且后宫嫔妃那么多，装护甲也不行呀。于是呢，这个护甲套呀就变得越来越精致好看。而且呢，这小小的护甲可不只是有保护作用，它可以修正指甲的形状，戴的时间长了呢，指甲也就会变得好看。这个呀，就和咱们现在佩戴的牙套有着异曲同工之妙了。哎，可能到了这儿呀，就有宝子们好奇了：这东西既然这么好，为啥这护甲不能十个手指都戴上呢？关于这一点呀，也就是大有讲究了。后宫精致女孩的护甲竟然藏了这么多讲究。其实按理来说呀，护甲对于长指甲人士来说可是个好东西。不管是在影视剧当中，还是在清末时期的老照片里，大家的护甲呢都戴在最后两根手指上。为什么不能在所有的手指上都戴上美丽的护甲呢？首先哈，咱们不说这样好不好看，首先呢就很不方便，想拿个簪子都拿不起来，戴这么多也太累赘一点了，想摘朵花都费劲呀。而且还得摘了戴，戴了摘，那还不如只戴后两根手指，彰显贵气的同时呢，还很方便。而且啊，正如刚刚所说，整手戴上护甲，它也不好看呀。要是带着十个这玩意儿，天天在皇帝面前晃来晃去，你猜他还想去后宫不？我猜呀、啊，他对踏入后宫会彻底的失去想法。本来呢，佩戴护甲就是为了美观的原因，这么一搞，岂不是失去了初衷嘛？还有一个原因呢，就是和护甲的材质有些关系。护甲的材质呀、啊，和嫔妃的等级。也是成正比大，嫔妃们的等级越高，制作护甲的材料呢就越高级，护甲上面的雕花以及镶嵌的珠宝也就越珍贵。虽说呀这个东西很小巧，但毕竟都是金玉制品，还有一些其他的珠宝，所以说这么点小玩意儿还是有些分量在身上的。不过呀，也正是因为嫔妃的位分会影响到护甲的材料，所以呢，皇帝真认不出来这妃子是谁，到底是什么位分的时候，就可以从服饰以及护甲上来看，省得呀皇帝分不清楚。谁是谁，在自己的后宫。
宫里整出社死现场来，那不就尴尬了？虽说夏天的护甲为了不闷手，还会有镂空的效果，但上面还是会照样的镶嵌珠宝。如果手指上全部都要戴，那确实是有点累人。而且啊，一般嫔妃的位分越高，她手上的护甲呢也就越长。这一点呢，就看了环环护甲的前后期变化，就可以看出区别。按照这么来说的话，皇后和太后要是非得戴全手，尤其是皇后，那她直接就不需要宫斗了，好吧？每天就等着这群妃子请了安，赶紧走，自己啊好趁没人的时候，赶紧把护甲摘下来，松快松快呀！所以啊，在手上多戴点护甲，最好呀还是不要实现。不过，在宫斗剧当中，护甲还有一个妙用，就是藏东西。就像当年简秋为了害甄嬛，在纸夹里藏毒一样，护甲的死忠粉是谁？当当当，就是清朝最爱美的 Lady 慈禧。身为紫禁城十级爱美大师，慈禧老佛爷啊，对于美美的东西向来是毫无抵抗力的，所以呢，就理所当然的又又又又又又被我拎出来讲了。慈禧老佛爷的吃穿住行，一切的一切都非常的精致。作为护甲的忠实粉丝，不管是画像还是写真，慈禧的手上呀都会带着精致的护甲。从老照片上我们可以看出，历史上慈禧的长指甲那是又细又长。除此之外呀，慈禧大老人家夏天会佩戴玉石材质的护。甲。甲，这跟其他材质相比呢，会清凉很多。冬天呢，则会佩戴金银材质的护甲，然后呀，偷偷的往里面塞一点保暖用的棉衬。娇贵如慈禧，连指甲套都是冬暖夏凉。而且呀，据说慈禧曾经极度迷恋翡翠质地的护甲，当时呢，京城的翡翠护甲也因此风靡一时。这就是当年慈禧太后的号召力嘛。看来紫禁城的嫔妃，不管是服装、发饰，还是鞋子、车子，那都是非。非常精致的存在呀，随便拿出一样来都精致的不得了呀。好啦，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，救命！你见过慈禧洗澡的排场吗？这是一部充满了社会阴暗面的电影，有人说这部电影给他留下了难以磨灭的心理阴影。这就是李汉祥导演清宫三部曲的最后一部，相较于前两部，这部直接在故宫取实景的电影简直是顶配。至于为啥他这么吓人嘛，那是因为电影在描述慈禧是如何破坏儿子儿。儿媳家庭之外，还穿插了许多骇人听闻的野史。故事开始在同治年间，这个大臣拿着奏折来禀报国事，但是却先往西宫太后慈禧这儿来。此刻的败家娘们慈禧正在洗澡，侍女们端过一个雕花金玉盆，拿起丝巾，蘸上热水，再为慈禧擦拭身体。这些丝巾每擦拭过一次，就要换新的。她洗一次澡要浪费百来条丝巾。收拾好一切的慈禧只看了一眼奏折，就面露喜色。身边的宫女太监一听，原来是。军队打跑了洪秀全。这天，曾国藩来宫里觐见，这儿还正在给他加封呢。坐在前面的同志却一心只想吃瓜，还得靠自己老妈提醒才能做好。慈禧这边听说洪秀全坐拥金银珠宝无数，就想用这些钱充盈国库。但是曾国藩却说，洪秀全府上的火烧了七天七夜，他本人把能带走的都带走了，没带走的全都烧没了。慈禧和慈安一听，他们支支吾吾说不清话，还有什么不明白的？这钱不就是被他们？给贪了吗？慈禧紧接着表示，我们本来是打算把这些东西用来犒赏三军的，这下没东西了，你们就这么着吧。慈安一听这话，本来还想说点啥，在慈禧的阻拦下，才咬牙切齿的说了跪安。毕竟人家刚打了胜仗，以后要用他们的时候还多，现在还不是撕破脸的时候。不过一边的安德海多惊讶，趁着给曾国藩送顶戴的时候，就从他这儿讹了三千两。到了晚上，慈禧的寝殿中传出不可描述的声音，是安德海在给慈禧捏脚。但慈禧和安德海脸上的表情可不像是捏脚这么简单呀！果不其然，这俩人脱了衣服，并且安德海整整一晚上都没有离开过。他这个假太监当的也有点太逍遥了吧？可是要想人不知，除非己莫为。宫里关于他俩的谣言早就满天飞了。同志身为当事人的儿子，又会怎么做呢？没有实权的同志只能去跟另外一个妈妈吐槽。这边母子俩说着话，门口却有小丫鬟在探头探脑，可见此时的慈禧太后已经拥有遍布整个后宫的探子。还好慈安只是劝她，要她学会体谅自己的老母亲，毕竟人家二十七岁就已经守寡了，这么多年还要忙里忙外。可是血气方刚的同志却十分生气，怒气冲冲的正要往外走，但是却撞上了来送莲子汤的宫女桂莲。本来正想骂人的同志，在看到桂林精致的容貌时，说出来的话却变成了安慰人。怎么这么不当心呢？临走看见桂林的镯子摔坏了，还说要给他找一个新的。种种迹象表明，同志在有意的勾搭桂林。
，太后和太监暧昧不清，皇帝和宫女难舍难分，这个清朝后宫到底有多乱？同治很快就从库房里拿了镯子送给桂莲，还在假山上和她有说有笑。这一幕被假太监安德海看了个一清二楚，他早就对美貌的桂莲有意，此时看到这一幕，那是怒火中烧。可偏偏一旁的宫女儿却在跟他说，自己已有了三个月的身孕，而且这还是安德海的孩子。安德海让他把孩子打掉，但是这宫女儿非但不同意，还威胁他，要是让自己打掉的话，自己就把他是假太监的事情宣扬出去。但是没过几天，这宫女的尸体就出现在了河里。哎，真是一个可怜的宫女儿呀，就这么被人给处理掉了。不愧是慈禧的小情人，这心狠手辣，真是如出一辙呀。眼看着同志越长越大，已经到了结婚的年纪，所以这两位皇太后就精心为儿子挑选皇后和嫔妃。在准备大婚事宜的时候，景德镇准备了一批大婚用的瓷器，桂莲儿和一众宫女就捧着这批瓷器要去给太后、皇上过目。但是桂莲手里的那件却被冒冒失失的同志摔碎了，这可是杀头的大罪呀！当时桂莲就哭了。同志一看这，赶紧让大臣们找了个次品混在里面。反正有这么多件呢，慈禧不可能正好就看到这个呀。原本确实是这样的，但是早在瓷器被摔碎的时候，就已经被慈禧的人看到了。所以安德海十分精准的拿起那件次品给慈禧看。我们这老太后是什么人呀？一下子就发现了不对劲儿。当场把次品摔了，开始问责大臣。同志一看事情不对，赶紧跳出来认错。慈安也在一边劝慈禧：“算了吧，这事儿就这么过去了。”这之后，同志和桂莲的感情更好了。但是两人嬉戏的画面，在安德海的安排下，被慈禧看了个正着。看着自己的皇帝儿子整天和一个小小宫女儿在一起打情骂俏，慈禧非常的不高兴。这时的安德海呢，就顺势提出把桂莲嫁给自己哥哥的想法。慈禧哪能知道安德海这是无中生歌呀？桂莲在得知自己要嫁的人就是安德海时，啪啪就是几个巴掌，气急败坏的安德海把桂莲扔进了妓院。另一边，同志的妃子富察氏因不满帝后关系过好，在慈禧面前搞黑状，不仅在老太后面前说自己受冷落是因为皇帝不满自己是他挑的人，还说皇帝和皇后两个人在一起唱曲骂他。慈禧听完这些话，直接就赶往皇帝皇后的寝宫里。这边同志正和自己老婆拍巴掌，这不就跟富察氏说的那话完美适配了吗？同志跟媳妇儿俩人正玩得起劲儿呢，结果一抬眼就看到了老妈，啊、那惊吓程度真是杠杠的。他们吓着了，可慈禧还在心里偷着乐呢。她早就对慈安挑的这个儿媳不满，现在就是个找上门来找茬的机会。于是慈禧借此让自己儿子修身养性一个月。血气方刚的少年怎么可能忍得住呢？所以同志就把小人树夹在字帖里，排解自己无处安放的寂寞。他还听说这个小人树上的女主角就在天桥那边住，所以呢就从地道里出来转悠。第一次接触到外面世界的同志，对一切都觉得很好奇。正巧这个时候的桂莲也在外面，看到了同志的身影，却没敢上前相认。这次同志回宫之后，身边的小太监直接被打了个半死。慈禧和慈安是好好的把他教训了一顿。慈禧到底有多狠毒，竟然杀死孙子，气死儿子。同志刚在宫里安生了好几天，这时又有人说自己在天桥的妓院里看到了桂莲，于是同志再次从密道出宫，开始寻找桂莲。可人家刚接了个客人，怎么会被他遇到呢？找了一圈没找到人的同志，秉承着来都来了的原则，和另外一位花魁相处了一晚上。殊不知，这人已经得了花柳病，一国皇帝出去乱玩还被传染上花柳，可真是太丢人了。偏偏这个时候，皇后怀着孕，大臣们完全不敢张扬。不知道自己身患脏病的同志，接下来那是一趟又一趟的往八大胡同跑呀。这一次还看到了桂莲，不过现在的她就像泼妇一样，拽着一个白嫖的客人骂街。同志再看到他，内心毫无波澜，反而对路边的羊片起了兴趣。这个羊片呢，讲的就是当年圆明园的风采。被羊片激励到的同志，一回宫就说要重修圆明园。可现在清朝什么都没有，同志这番话自然是无法实现。接着这次慈禧过生日，安德海打着为他置办寿礼的名号出宫，一路上高调的样子简直让同志气炸了肺。于是和大臣们一合计，直接把安德海先阉后杀。同志跟他老妈也是因此结下了梁子。就在桂莲怀念他和皇上的过往时，同志发病了。心机深沉的富察氏怎么会放过这个说闲话的好机会呢？于是又到慈禧跟前儿，说同志的病就是皇后传染的。
，还说皇后等自己生下孩子也要当太后。慈禧一听要夺权，窜起来就去找他。恰好呢，就碰到皇后在给同志揉胸口，这又和富察氏所说的话完美匹配。这下慈禧直接把皇后叫过来骂，自己打骂完不够，甚至还让富察氏这个妃子去长皇后的嘴。可皇后就是皇后，气场一开就压住了富察氏，放肆！我是奉天地祖宗之命，由大清门抬进来的中宫皇后。不过一边的慈禧却很生气，因为她自己就是妃子出身，她总觉得皇后这话是在骂自己，当场就叫皇后跪下，直接挠花了她的脸。皇后这么一倒下，同志之前给她的立储密条就掉了出来。好嘛，慈禧看了之后直接炸毛，撕了小纸条之后，还一脚踩在皇后肚子上。虚弱的同志爬下床，想要救回自己的老婆孩子，但是已经来不及了。就连晚来一步的慈安，也只能眼睁睁地看着儿子和孙子相继离去。慈安经受不住，直接昏了过去。可慈禧的眼里却只有害怕，因为咸丰帝在临死之前给了慈安一个可以压制别人的密纸，他非常害怕慈安会拿这个来对付他。就在慈安拿着密盒找到慈禧，打算处置他的时候，慈禧开始跟慈安打起了感情牌，把自己气死儿子、杀死孙子的行为吹出了花来，最后还无意间暴露出自己的伤口，说是自己找的偏方，用人肉。做药引给慈安喝，心软的慈安一下子就感动了，当场烧掉密盒里的纸条，也烧掉了自己的命。后来两位太后重立皇帝，继续过起了垂帘听政的生活。但慈安在不久之后吃了慈禧送来的毒点心，一命呜呼。从此，慈禧开启了自己的独权时代。这部电影完全表达出了慈禧的狠毒和短视。故事虽然荒唐，但也处处透露出一股压抑腐朽的气味。电影当中，刘晓庆饰演的慈禧太后，举手投足都露出一股妖后的架势，而且天桥的那段也非常的写实。据说这段的每一个镜头都是当时老北京人的真实生活状态。导演组确实是费心了呀。这个故事和骑士钟成龙的故事一样，被眼前的珠宝权势迷花了眼。再厉害的骑士也会忘记自己的初衷，转而成为自己本想消灭掉的恶龙。希望生活中的我们牢记初心，千万别变成恶龙呀。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们记得点赞哦，不然放弃太后挠人喽。